హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వెల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఇట్స్ బీన్ మంత్ అయిందేమో నేను బ్లాగ్ చేసి యాక్చువల్గా ఒక టూ బ్లాగ్స్ కూడా చేసి పెట్టినాం అది కానీ ఎడిట్ చేయని కూడా టైం లేకుండా ఉండే ఇంకా అందుకే చేయలేదు ఇట్లా వర్క్ అట్లా అని కూడా కాదు కానీ సంహావ్ ఇట్లా వింటర్ వచ్చింది కదా స్కూల్లో బాగా పిల్లలందరికీ జలుబు వస్తుంది కిడ్స్ సిక్ అయితే తర్వాత పేరెంట్స్ సిక్ అవుతారు సో అట్లా మా ఇంట్లో ఆ సాగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఏదో ఒక రకమైన సిక్నెస్ ఏదో కోల్డ్ కాఫ్ లేకపోతే నాకు ఇట్లా ఈ మధ్య ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అవో ఇవో అట్లా నడుస్తున్నాయి ఉంది అండ్ థ్యాంక్స్ గెటింగ్ అయిపోయి కూడా చాలా రోజులు ఏ అవుతుంది కదా అందరూ బాగా షాపింగ్ చేస్తారా మేమైతే చాలా షాపింగ్ చేసాము ఫర్నిచర్ మా ఫర్నిచర్ వస్తుంది పోతుంది సెట్ అవడం అనేది వస్తుంది పోతుంది నాకు అసలు భయం అయింది ఫర్నిచర్ ఆర్డర్ పెట్టాలి అన్న కూడా అది మాకు సెట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి నాకు అనిపించింది ఇల్లు సెట్ చేసుకోవడము దీనికంటే ఇల్లు వెతుక్కొని కొనుక్కోవడము చాలా ఈజియెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పి ఫర్నిచర్ సెట్ చేసుకోవడం కన్నా నేను ఫస్ట్ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఇట్లా వాల్నట్ అండ్ బైట్ కాంబినేషన్తో సెట్ చేసుకుందాము అని చెప్పి టీవీ స్టాండ్ డైనింగ్ టేబుల్ అట్లాగే కొన్నాం తర్వాత కొనలేకపో ఎందుకో డైనింగ్ టేబుల్ చేసి నచ్చలేదు తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ నచ్చలేదు అది చేంజ్ చేసేసుకున్నాను తర్వాత ఓక్ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ అవుతుంది కదా ఓక్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ అలా సెట్ చేసుకుందాము అని చెప్పి ఫస్ట్ అయితే చైల్స్ ఆర్డర్ చేసుకుందాం సో ఇది అయితే చైల్స్ వచ్చేసి నీతన్ చైల్స్ నుంచి మేమైతేనా తప్పు చూస్తున్నామా వెబ్సైట్లో కలర్ బాగా అర్థం కాదని లేదా నాకు తెలియదు కానీ మేము ఒక కలర్ అనుకున్నాము ఇది ఒక కలర్ వచ్చాయి బట్ మాకు బాగా నచ్చాయి ఆ సరే ఈ కలర్తో మ్యాచ్ చేద్దాము మొత్తము అనుకున్నాము అంతలోపు నేతన్ జేమ్స్ నుంచి ఈ బుక్ షెల్ఫ్ డెలివర్ అయింది సో యాక్చువల్గా మాకు కావాల్సిన కలర్ వచ్చేసి ఇది ఈ ఓక్ కలర్ అండ్ ఇట్లా బ్లాక్ ఈ కాంబినేషన్ మాకు కావాలి ఇది మాకు ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఈ కలర్ మాకు కావాలి సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని డైనింగ్ టేబుల్ ఓక్ అండ్ చైల్డ్స్ బ్లాక్ అండ్ ఇట్లా కాన్సోల్ కూడా అలాగే అట్లా అనుకుంటున్నాం సో ఈ కలర్ మళ్ళీ దానికి సెట్ అవ్వదు కదా అందుకే భరత్ మళ్ళీ పీకాలి మళ్ళీ పీకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి మేము కలర్స్ మాకు ఇదే సరిపోతుంది అండ్ ఇట్లా నాకు కొన్ని లాస్ట్ ఇయర్ అంతా నాకు ఇట్లా ప్యాన్స్ ప్యాన్స్ నేను అసలు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఆల్ క్లాక్ తీసుకున్నాను తర్వాత ట్రెమోంటినా తీసుకున్నా తర్వాత ఇంకేవో కార్బన్ స్టీల్ అని చెప్పి తీసుకున్నా తర్వాత ఇంకా ఒక బేసిక్ ప్యాన్స్ ఇంకేవో తర్వాత ఏంటి క్యాస్ట్ అయ్యాను తీసుకున్నా సంహావ్ నాకు అసలు ఏమీ వర్క్ అవ్వలేదు ప్యాన్స్ కూడా అండ్ ఈ ఆర్ అయితే నేను టూ సెట్స్ ఆఫ్ ప్యాన్స్ తీసుకున్నాను వన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి హెక్స్ క్లాక్ మీకు నేను ఆ ప్యాన్స్ చూపిస్తాను కూడా ఇప్పుడు సో నేను చెప్పాను కదా ప్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యాల్ఫుల్ ఆన్ ప్యాన్స్ నేను తీసుకుంది అండ్ ఈ ప్యాన్స్ నేను కాస్కోలో తీసుకున్నాను మీకు నేను లింక్ ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇది కర్రీస్కి అయితే మాత్రం చాలా మంచిగా వర్క్ అవుతున్నాయి అండ్ ఫ్రైస్ కూడా ఇంకా మరీ నాన్ స్టిక్లో అయినట్టు కాకుండా బట్ ఫ్రైస్ కూడా నాకు మంచిగా వర్క్ అవుతుంది ఇంకా యూజువలీ ఐషాని ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే ఆమ్లెట్ మార్నింగ్ తనకి ఆమ్లెట్ ఇవ్వాలి ఆమ్లెట్ కూడా ఓకే బట్ ఎవ్రీడే నాకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ని మెర్క్యూరి టెస్ట్ చేసి ఇట్లా మీకు నేను చూపిస్తా వాటర్ డ్రాప్ టెస్ట్ ఆర్ మెర్క్యూరి టెస్ట్ అంటారు కదా అది చేసి మీరు ఫ్రై కానీ ఏదైనా చేస్తే ప్యూర్ నాన్ స్టిక్ అయిపోదు కానీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు ప్యాన్ అది నాన్ స్టిక్ లాగే వర్క్ అవుతుంది సో ప్రతిరోజు మనకు అంత టైమ్ పేషెన్స్ అన్నీ ఉండదు కదా అందుకని చెప్పి నాకు ఇట్లా నాన్ స్టిక్ కూడా కావాలి బెటర్ ఆప్షన్ ఏది అంటే నాకు హెక్స్ క్లాడ్ అనిపించింది ఆల్ క్లాడ్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి వాడాను నాకు నచ్చలేదు పర్సనల్గా అందుకని చెప్పి హెక్స్ క్లాడ్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను మీకు నేను ఆ ప్యాన్స్ కూడా చూపిస్తాను అది అయితే అసలు దాని యాడ్ ఇలా వస్తుంది కదా రోల్స్ రాయల్స్ ప్యాన్స్లో అని చెప్పి పెద్ద అట్లనే వచ్చింది ఎంత పెద్ద బాక్స్లో మొత్తము ప్యాక్ చేసి చాలా మంచిగా అట్లా మనకు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్కి వస్తాయి డస్ట్ బ్యాగ్స్ వాటికి కూడా బ్యాగ్స్ అవన్నీ కూడా వచ్చాయి అండ్ దాంట్లో నేను ఓన్లీ త్రీ పీస్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అప్పుడు థ్యాంక్స్ గివింగ్ అప్పుడు ఆఫర్ ఉండే త్రీ పీస్ మనం ఆర్డర్ చేస్తే ప్లస్ ఎదర్ ఓక్ ఆర్ దోశ పెన్నం లాగా ఉండే మేము దోశ పెన్నం తీసుకున్నాము అది కూడా చూపిస్తా నేను అండ్ ఆ రెండిట్లో కూడా మీకు ఎగ్స్ కుక్ చేసి చూపిస్తాం సో మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే నాకైతే ఈ రెండు బ్యాన్స్ నచ్చాయి స్టీల్ నచ్చింది అది నచ్చింది సో బేసిక్గా దాన్ని నేను ఫ్రైస్ కోసము దానికోసం వాడుకుంటాను అండ్ అది కొనుక్కోవాలని కూడా నేను ఎందుకు అనుకున్నాను అంటే దీంట్లో ఒకసారి సాబుదానికి 
చూసాము అంతే వెల్కమ్ టు ద హైబ్రిడ్ రెవల్యూషన్ ఇంట అండ్ నేను ఇవి వద్దు అనుకున్నది ఎందుకు అంటే దీంట్లో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నేను స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కొనుక్కోవాలి అనుకోలేదు దీంట్లో ఇట్లా మనకి ఎలా ఇస్తాడు ఇది క్యాస్ట్ ఐరన్ లాగా స్టీల్ బేస్డ్ అంతా మార్కెటింగ్ అలాగే ఉండే కదా అండ్ వాళ్ళు నో ఇది నాన్ స్టిక్ కాదు నో టెఫ్లాన్ కోటింగ్ అట్లా ఉంది దీంట్లో పిఎఫ్ ఓఏ అండ్ పిటిఎఫ్ ఈ కెమికల్స్ కూడా లేవు అని చెప్పేవాళ్ళు ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ వరకు అట్లా కాలిఫోర్నియా ఒక యూనివర్సిటీ పబ్లిష్ చేసింది లేదు దీంట్లో ఫర్ ఎవర్ కెమికల్ సారీ లేదు దీంట్లో ఫర్ ఎవర్ కెమికల్ ఉంది పిఎఫ్ ఓఏ అని చెప్పి దాని తర్వాత మీరు ఇప్పుడు వెబ్సైట్ చూస్తే దాంట్లో కూడా ఉంటుంది ఆ దీంట్లో ఫర్ ఎవర్ కెమికల్ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టారు బట్ అది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అబౌ మీరు హీట్ చేస్తే అది రిలీజ్ అవుతుంది అన్నది ఒకటి దాని తర్వాత దో అది ఫర్ ఎవర్ కెమికల్ అయినా కూడా అది కార్సినోజనిక్ కాదు ఇట్ మే కాస్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ ఇన్ సమ్ పీపుల్ అది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అబౌ అయితే అట్లా ఉంది ఓకే ఇంతకు ముందు అయితే నేను నిజంగా ఇంత పట్టించుకునేదాన్ని కాదు బేసిక్ ప్యాన్స్ బిఫోర్ ఐషాని అయితే బేసిక్ ప్యాన్స్ పైన నాన్ స్టిక్ పోతే కొత్త ప్యాన్స్ కొనుక్కునేదాన్ని బట్ చాలా మారుతాం కదా బేబీ వచ్చాక అన్ని మనం కేర్ తీసుకుంటాం కదా ఎస్పెషలీ కుకింగ్ యూటెన్సిల్స్ ఎవ్రీడే కుక్ చేస్తాం సో కంపల్సరీ మనం కేర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేవి ఇవన్నీ చూస్తున్నా కూడా నాకు భయం వేసి బాగా రీసెర్చ్ చేసి చేసి స్టీల్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం బట్ కొన్ని కొన్ని వాటికి టైమ్ అవన్నీ ఉండదు కాబట్టి దానికోసం ఈ ఎక్స్ట్రా కూడా కొనుక్కున్నాం అది కూడా చెప్తా కదా డస్ట్ బ్యాగ్స్ మేము కొనుక్కున్నవన్నీ కూడా మోర్ ఏమంటారు ఫ్రైస్ దానికోసమే కొనుక్కున్నాం ఈ త్రీ సెట్ దాంట్లో లెవెన్ పీస్ సెట్ సిక్స్టీన్ పీస్ కూడా ఉంటుంది అనుకుంటా ఇలా ఉంటుంది ప్యాన్ అండ్ దీంట్లో కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ అయితే వేయాలి మరీ ఆయిల్ లేకుండా చేస్తాము అంటే మొత్తం ప్యాన్కి అంటుకోబోతుంది అంట ఫస్ట్ టైం యూస్ చేసేటప్పుడు వీటిని వాష్ చేసి యూస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మీరు ఈ బ్లాగ్ చూసాక మీరు ఏది కొనుక్కోవాలి అట్లా ఇట్లా అనుకుంటే నాకైతే నిజంగా అయితే స్టెయిన్లెస్ స్టీలే ఇష్టం అఫ్ కోర్స్ ఈ ప్యాన్స్ చాలా బాగుంటాయి అంట నేనైతే పర్సనల్గా యూస్ చేయలేదు యూస్ చేసాక మనం బ్యాక్ వెళ్ళి అసలు స్టీల్ వాడబుద్ది కాదు కూడా అంట బట్ ఏమో నాకైతే నేను అవి వాడతాను చెప్పా కదా ఫ్రైస్ ఇంకా ఈ ఆమ్లెట్స్ వాటి కోసమే ఇది దోశ నాది క్యాష్ టైం కూడా ఏమో నాకు వాడడం సరిగ్గా రావడం లేదు అది కూడా మాకు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు దిస్ ఇస్ మై ఆమ్లెట్ పెన్ దీంట్లో నేను ఎక్కువ వేస్తాను నాకు తెలిసి ఆమ్లెట్ చిన్నది కదా తన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి మంచిగా సరిపోతుంది నేను ఇంతకు ముందు అనుకునేదాన్ని ఎవరు కొనుక్కుంటారు ఇంత కాస్ట్ పెట్టి ఎక్స్ప్లాడ్ అయితే అస్సలు నేను కొనుక్కోను అట్లా అనుకునేదాన్ని ఇప్పటికి కూడా యా ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ ఎంత భరత్ ఈ త్రీ ప్యాన్స్ సో ఇయర్ నా పర్చేసెస్ కొంచెం అట్లనే ఎప్పటి నుంచి అనుకున్నా ఇవి అనుకున్నా నేను కొనుక్కోను కొనుక్కోను అని చెప్పి ఎక్స్ప్లాడ్ కొనుక్కున్నా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అట్లనే డైసన్ కూడా నేను పర్చేస్ చేసాను నేను ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెష్ గా వాడలేదు డైసన్ హెయిర్ డ్రైవర్ నేను అది కంప్లీట్ గా వాడాక నాకు నా రెవ్యూ నేను చెప్తాను నాకన్నా ఎక్కువ భరత్ అని వాడుకుంటారు దాన్ని వాళ్ళు హెడ్ బాత్ చేసిన వెంటనే అదే పెద్ద కంపల్సరీ డైసన్ వాడాల్సింది అని చెప్పి ఇద్దరు వెళ్ళి డైసన్ పెట్టుకున్నారు చిన్నప్పుడు నుంచి నాకు హెయిర్ డ్రైవ్ చేసుకొని చేసుకుని అలవాటు అయిపోయి హెయిర్ డ్రైవ్ ఉన్నా కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలి అన్న తోట రావడం లేదు నాకు నాకు అలా అవ్వడానికి కూడా మా అమ్మ అస్సలు జుట్టుకి ఏం పెట్టద్దు జుట్టు బాడైపోతుంది జుట్టు బాడైపోతుంది నన్ను ఏం పెట్టుకొని ఇచ్చారు కదా అండ్ ఈ ప్యాన్స్ కి కూడా చెప్తారు లైఫ్ టైం వ్యారంటీ అని చెప్పి నేను ఇండియా నుంచి కూడా ఒక ప్యాన్ తెచ్చుకున్నా అది కూడా చాలా మంచిగా ఉంది అది అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంతో అయింది నేను కొనుక్కున్నా మా మమ్మీ వాళ్ళు కూడా కొనుక్కున్నారు ఆ ప్యాన్ కూడా చాలా స్టీల్ సో స్టీల్ కొనుక్కున్నప్పుడు మనం అంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు స్టీల్ ఇస్ స్టిల్ సో ఇది నాదేమో ట్రైఫ్లై ఇది ఎలా ఉంటది అంట అంటే అల్యూమినియం స్టీల్ స్టీల్ లేకపోతే స్టీల్ అల్యూమినియం స్టీల్ సో మిడిల్ లేయర్ అల్యూమినియం ఆర్ కాపర్ ఉంటది అంట ఎందుకు అంటే అది ఈవెన్ హీటింగ్ కోసము సో మీరు ఫైవ్ ప్లై తీసుకుంటే ఇదే ఇలా పెరుగుతూ ఉంటది స్టీల్ అల్యూమినియం స్టీల్ అల్యూమినియం అట్లా బట్ నాకు అనిపించింది అది కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ కానీ ఇంకొంచెం మంచిగా కుక్ అవుతుంది అంటే మా చెల్లి దగ్గర ఫైవ్ ప్లై ఉంది నాది ఫ్రై ప్లై నేను కాస్కోలో తీసుకున్నా అండ్ నేను కొనుక్కొని పోస్ట్ చేశాక నాకు నా సబ్స్క్రైబర్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ ఒకరు చెప్పారు కాస్కోలో డీల్ పెట్టారు మీరు అడగండి ప్రైస్ మ్యాచ్ చేస్తారు అని
సో మీరు కూడా మీరు కొనుక్కొని ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేస్తే చూడండి వెనకాల బార్ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది దాన్ని స్కాన్ చేస్తే మీ లైఫ్ టైమ్ వ్యారంటీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంట నేను చూసిన దాని ప్రకారం ఇట్లా టెన్ ఇయర్స్ వస్తాయంట ఈ ప్యాన్స్ మీరు ఎంత యూజ్ చేసిన అలా అని మరీ స్టీల్ అవి పెట్టి ఇట్లా చేస్తే పాడైపోతుంది అనుకుంటా ఏదైతే సిలికాన్ ఆర్ వుడ్ ఐ ప్రిఫర్ వుడ్ సిలికాన్ ఇంకా ఈజీగా వస్తుంట బట్ సమ్ ఎందుకో నాకు అది ఏమీ కాదేమో కానీ బట్ నాకు అది ప్లాస్టిక్ అన్న థాట్ ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ 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 అని చెప్పి సో అందుకే నేను వుడ్ పెడతాను నేను ఇంట్లో కూడా చాలా వరకు చాలా వరకు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ తీసేసాం మేము ఏదో స్టీల్ ఆర్ గ్లాస్ బట్ రీసెంట్ గా ఐషానీ స్కూల్ నుంచి మాకు ఈమెయిల్ వచ్చింది పేరెంట్స్ అందరికి కూడా గ్లాస్ కంటైనర్స్ పంపద్దు ఇన్ కేస్ అవి బ్రేక్ అయితే అట్లా కష్టం అవుతుంది అందుకే ప్లాస్టిక్ పంపండి అని చెప్పి దానికోసం మేము ప్లాస్టిక్ షాప్ చేసాం కానీ లేకపోతే మోస్ట్లీ తనకు నేను ఇంట్లో ఇచ్చేది కూడా తను అప్పుడప్పుడు తన ఓన్ గా తను పాలు తగ్గుతున్నా కూడా తనకి నేను కప్స్ ఏ చేస్తున్నా చాలా ఎగ్స్ కుక్ చేద్దాం సో స్టీల్ ప్యాన్స్ వచ్చాక నేను ఇది స్టార్ట్ చేసా మెర్క్యూరీ టెస్టింగ్ మెథడ్ అట్లా అంటారు కదా మీరు ప్యాన్ మీద ఇట్లా కొన్ని వాటర్ వేసారు అనుకో అసలు ఆ వాటర్ ఏమీ కాలేదు సో ప్యాన్ అసలు హీటే అవ్వలేదు మీరు మీ ప్యాన్స్ నాన్ స్టిక్ అయ్యాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే సో కొన్ని వాటర్ తీసుకొని ఇలా వేస్తే వెంటనే ఎవాపరేట్ అయిపోయింది మొత్తం సీజల్ సీజల్ అయిపోతుంది వాటర్ మొత్తం సో ఇంకొంచెం సేపు టైం ఉంది ఇంకా వెయిట్ చేయాలి మీరు అది ఈవెన్ గా హీట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు చూస్తే మీరు వాటర్ అది ఏమి ఎవాపరేట్ అవ్వదు మీరు ఇట్లా అన్నా కూడా సో ప్యాన్ అంతా కూడా ఇలా ఇలా అయిపోతుంది మంచిగా డాన్స్ చేస్తున్నట్టు ఈ స్టేజ్ కి వచ్చినప్పుడు మీ ప్యాన్ ఈవెన్ గా హీట్ అయింది అండ్ మీరు ఇప్పుడు కుక్ చేస్తే దీనికి ఇట్లా నాన్ స్టిక్ లాగా అయిపోయింది టాప్ లేయర్ అని చెప్పి అంటారు ఎగ్స్ కూడా నాకు ఏం అంత అంటుకుపోలేదు బట్ చాలా మెల్లగా పేషెన్స్ గా కూర్చొని తిప్పుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ చేస్తాను ఈ వాటర్ పడేసేయాలి సో మనం కొన్ని చూసాం నేనైతే కొన్ని చూసాను షార్ట్స్ చిన్న చిన్న వీడియోస్ బాగా బటర్ వేసి కొంతమందికి ఇట్లా ఎల్లో యోక్ యోక్ అలాగే ఇష్టపడతారు కదా వాళ్ళు చేశారు ఇట్లా ఈ మెర్క్యూరి టెస్టింగ్ చేసి ఇదంతా వాళ్ళకి మంచిగా ఆమ్లెట్ వన్ సైడ్ క్రిస్ప్ గా కాలేసి వాళ్ళు ప్లేట్ లోకి వేసేసారు బట్ ఐ షోట్లో తినదు నేను అట్లా తినను నాకు యోక్ కూడా మంచిగా కుక్ అవ్వాలి అలా నేను ఎన్ని ట్రై చేసినా కూడా ఇలానే వస్తుంది నాకు సో కొంచెం అయితే ఇట్లా ప్యాన్ కి అతుక్కుపోతుంది ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయడానికి నేను అవి తెప్పించుకున్నాను కర్రీస్ వరకు అయితే మాత్రం చాలా మంచిగా వస్తున్నాయి నేను బిర్యానీ కూడా కుక్ చేసుకున్నా పెద్ద ప్యాన్ ఉంది అది కూడా మంచిగా వచ్చింది ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రైస్ నాకు అనిపించింది ఇంత ఎక్కువ ఆయిల్ పోసి ఫ్రై ఉండాలి అంటే మంచి రావడం లేదు ఇన్ని రోజులు ఇట్లా నాన్ స్టిక్ లో వండుకొని అండ్ కొంచెం ఆయిల్ పోస్తేనే మంది ఇట్లా ముద్ద ముద్దగా అయిపోయినట్లు వస్తుంది అని చెప్పి ఇవి తెప్పించా ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే కుక్ చేస్తున్నా చూద్దాం దీంట్లో ఎలా వస్తుందో అండ్ ఇట్లా అతుక్కుపోయింది కదా మీరు క్లీనింగ్ కి ఏమైనా కష్టపడాలా నాన్ పెట్టాలా అట్లా ఏం లేదు దీన్ని మొత్తం తీసేసి ఒక నేనైతే జస్ట్ డాన్ లిక్విడ్ కొద్దిగా వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా పెడుతున్నాను ఈజీగా వచ్చేస్తుంది డిష్ వాషర్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది సో ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నా కాబట్టి దీన్ని వాష్ చేసుకుంటా సో వాష్ చేసాక కొద్దిగా ఆయిల్ తో సీజన్ చేస్తే మంచిది అని చెప్పి చూసా నేను సో కొంచమే ఒక్క డ్రాప్ వేసా ఆయిల్ ఇప్పుడైతే నేను ఇట్లా ప్యాన్స్ కి వాటికి ఇంట్లో కొనుక్కునే సామాన్లకి చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాను బిఫోర్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మీ అయితే షాపింగ్ చేసిన సెఫోర్ అయితే ఎలా తెచ్చుకున్నా పక్కలు తెచ్చుకున్నప్పుడు నాకు అట్లా గోల్డ్ కొనుక్కున్నా చాలా అనిపించేది ఇప్పుడు ప్యాన్స్ బాగు ప్యాన్స్ వెంటనే ఇట్లా కుక్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తుంది మేబీ అవే చేయించు అనుకుంటా ట్వంటీ ఇయర్స్ కి థర్టీ ఇయర్స్ కి కంపేర్ టు స్టీల్ ప్యాన్ ఇది అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా హీట్ అయింది దో ఇది చిన్నది అది పెద్దది అని కదా రోజు నేను కుక్ చేస్తున్నా కదా చాలా ఫాస్ట్ గా హీట్ అవుతుంది ఇది కొద్దిగా బొద్దం ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేస్తా
మీరు చూస్తే ఫ్యాన్ కి ఏం అతుక్కోవడం లేదు నీట్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఎగ్స్ ఇట్లా మంచిగా రావాలి అంటే లోలో కుక్ చేయాలి అంట ఇలా ఇలా స్టర్ చేసుకుంటూ ఇవి ఐషాని ఫేవరెట్ ఇట్లా కుక్ చేసిన ఎగ్స్ ఏమంటారు వీటిని స్క్రాంబుల్ ఎగ్స్ ఐషాని ఫేవరెట్ అని నేను అసలు తినలేను నాకు మంచిగా ఇండియన్ స్టైల్ ఆమ్లెట్ ఇష్టము నాకైతే మంచిగా నచ్చింది ఇట్లా అతుక్కొని ఎగ్ కాసేపు అయిపోయి ఇలా అతుక్కొని ఇలా అయితే ఇట్లా ఎగ్ ఎగ్ స్మెల్ వస్తుంది కదా సో అదంతా ఏం లేదు చాలా కొంచెం ఆయిల్ యూజ్ చేసా మంచిగా కుక్ అయిపోయింది అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా హీట్ అయిపోయింది ఫ్యాన్ సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో కూడా అవే వస్తాయి కదా దాంట్లో ఆ టెక్నాలజీస్ అనేది నాకు నిజంగా గుర్తులేవు ఏ టెక్నాలజీ వల్ల ఇదంత ఫాస్ట్ గా హీట్ అవుతుంది అదంతా అని చెప్పి నైస్ మంచిగా ఉంది మేబీ వర్త్ ద మనీ ఏమో చూద్దాము ఇది ఫస్ట్ టైమే కదా ఇంకా దాంట్లో చాలా వంట చేసి అప్పుడు చెప్తాం నేను కొనుక్కునే పర్పస్ అయితే సర్వ్ అవుతుంది నాకైతే మంచిగా వెల్ కుక్డ్ ఎక్కువ ఆయిల్ లేకుండా మంచిగా స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్స్ వచ్చేసాయి నాకు రోజు మార్నింగ్ అది ఒక పెద్ద స్ట్రగుల్ అయిపోతుంది ఇట్లా వాటర్ చల్లుకుంటూ ఫస్ట్ లో టూ డేస్ మంచిగా ఉండే కానీ వాటర్ చల్లడం అబ్బా అబ్బా భరత్ రా మెడికిరి టెస్ట్ చేసేసాను నేను అని చెప్పి ఇప్పుడు తన వెళ్ళే తన స్కూల్ కి వెళ్లే టైము నేను ఆఫీస్ కనెక్ట్ అయ్యే టైము లేకపోతే భరత్ అన్ని ఒకటే కదా ఈవినింగ్ మనకు టైం ఉన్నప్పుడు అట్లా చేస్తాము మార్నింగ్స్ అందరూ రెస్ట్ గానే ఉంటారు కదా yep and that's all from my today's vlog don't forget to subscribe like and share and also don't forget to click the bell icon for all my notifications bye bye